えっ、ー、とこう新箔あります。これあの盆栽キューで新しく販売する新箔二種類。うん、あキューで販売するんだこれ。そう。はあ。こっちが銀賞。うん。どっちも糸井川だと思うんですけど、銀賞でこっちがあのよくあるあの人気の方の。うん。<笑>名前忘れちゃったけど心拍ですあそうなんだ、はい、じゃあねこれまずねこっちからやってみようかな樹形的にはねちょっとやってみないと分かんないけどこれはあの文人帳に作って県外県外これ県外にし,してみたらどうかなと思ってこのままだとね県外にするとここは鉢ぶつかっちゃうんですよこれもっとこのぐらいギリギリぐらいまで寄せなくちゃいけないんで、はい、少し土を落としてね鉢は後で入れるってさこれなんか巻いといて、これはこうぐーっと落とせるような形でやっていこうかなと思いますね、うん。で、土を落とします。これ金も入ってるかな。うん、これ土を落とすときに、一気にこうハサミで切んないで、これちょっとこう鉢、根、ね、っ、ね、こをさばいてって。やってた方がいいですよ、これ。こんな元気がいいですね、これ。元気ですね。うん。これちょっと巻きます。テッシュペーパー巻いて、はい、上に入れます。じゃあとラファイドちょっと縛っときますから。はい。これ明日植え替えちゃう？うそうですね。ちょっと軽くやっとこうか。うん、今はこれこのこれは鉢を、うん、がないから今これやってるそうそうそうそう,こうぶつかっちゃうんでここの間が長くなっちゃうねだからは先に植え替えしちゃったらいいってことですかうん植え替えあつのがいいねこう先あ曲げてから上を使った方がいい先にこ,この状態だと結構この辺から曲げ,る可能、うん、曲げられる可能性あるからねちょっと水濡らすね、はいえっと、根っこ乾かないで水つけときますからねブクブクが止まるのでつけて、あ,あ,あとビニールすじゃうそれ。はい、こう一応ビニールで保護して、はい、あのこう針金の中に通すような形になりますから、はい、それで枝抜きます。枝を。うん、分の枝を抜いてきます。はい、こういう内側に出てる、お腹に出てる。はい、これ取ってきます。あとこういうこういう目これはいらないですからね必ず栄養分がみんなこういっちゃうからこういうとこはで見解だからこの辺も抜いてきますかところに出てる枝をこう抜いてきますよ、ね、はいこれいっぱい枝が出てるね、うん、この枝の出方ってこう大体交互に出してきますんで右左,右左,、うん、右,左右左、右左一応ここがだいたい出てるんで、うん、取んないでで、熟成作ってから余分値段抜いてくるような形しますわかりましただいたい右左少しはずれてますからね、これね、うん、作ってからあの余分値段抜くような形し取ります、はい、根っこ少し出しちゃうか、これ根っこ少し出すまげたい向きに針金を巻くと。巻きはこういう巻きです。こういう巻きで。右巻きでね、時計方向に巻いてきますからね。わかりました。針金は本当はやっぱ冬のがいいんですよね。はい、うん、心拍はね、強いまげつけのは冬。うん冬がいいです。今やるのはだいたい針金かけるんだったら上下左右ひ,ひねりは入れない方がいいです、うん、家のやつはガンガンやっちゃったんですけどね前高級室でも夏もやってましたからねそれやっぱ調子悪くなっちゃうそれダメですダメあのラファイアいくら巻いてもダメだねねじったら必ず皮剥げますよこれ、うん、次作業は冬うん、曲げるものは大丈夫なんですね、うん、こう上下にこう緩く曲げるのは大丈夫ですよ、うん、こうやってやるとずるっていっちゃうこれねシャリつけて皮を剥いてみるとわかりますよ、はい、なるほどもうスーッて剥けちゃうから
ちょっとかかりました。はい、ちょっとあのあんまり綺麗じゃないけど、<笑>ここがちょっと、ね、流れちゃったかな,って<笑>な。そこ曲曲を作っていきます。はい、これでこうクラックがあってこう落としていくる形、うんうんうん。あ、ちゃったな。ちゃった。皮が剥けちゃう。うん、ちょっとこのぐらいだったらいいんですよまだ、うん。もうちょっといっちゃったらうくないんで、こんな感じでどうかな。うん、少しこう模様入ったんですよ、はいはい、でさらにこう鉢に沿わせて下げていきます、ねうん、下げていく途中経過<笑>こんな感じ、うん、模様もいいじゃないですかこれ、うんこれはこの模様をこのままいきましょうあとこう先端ですねここまでは模様入ってるからこうあともう一個針金かけてこう先端模様つけましょう、はい、針金こう一つ一段落としますから、はい、これ十六番こっち十四番だった、うん、でここまで針金きてますで支えになる枝ここから次の針金入れていこうと思います、はい、これこの枝から、うんしますね、もうこれはこの模様を見せまでしますこうもしかしたらこう目が出るかもわかんないんで、うん、でこうずっと幹がずっと下下がってきてますでこれが芯です、うん、これ,これ芯はちょっと上向けときますからねどうしてもねこう下の方弱くなるんで上向けとかないとこの辺ダメになってきますから上向けときこまだ葉っぱが少し多いんで少し取ってきますこれ葉っぱの取り方、これちょっと先端葉が多すぎるんですね。これが芯がこう来てこう来て、葉っぱがこう出てます。ここに、ここに左右に、ここが色が変化して、今年芽が伸びてきてますね。ずっと見てきますと、この幹の芯、これ、これがずっと伸びてって、これが伸びてきてるんですよね。だからこれはあんまり伸ばさなくて。こういうあの葉の塊を作っていくためにこう芯抜きますこれこの先端ですこれわかりますよねずっとこう来てこれを抜きますこれ伸ばしたくないところは積んじゃうってことですね、うん、そうでこれが葉っぱになりますから、はい、でまだちょっと元の方も多いんで二つ左右に分けてきますこれ。こういうこういうのが葉っぱの塊としてこう丸くなってくる。これも芯を抜いてきます。これはもう飛び出してるのだけ取ります。全部こう積んじゃダメですからね。これのあの伸びていくところはこの先端の丸いところが伸びてきます、うん。これ積んじゃうと葉が伸びなくなりますからね。もう必ずこう芯を見てください。これ。こ枝の芯。ああさっき幹でしたけど、今度は枝です。これ枝がこう出てきてて、これが先端まで通ってます。これを抜くんですからね。目つみの場合。枝のも。枝の先端。木がこう固まってくると、こう茶色になりますから。はい、茶色になったら、これが枝になる可能性あるんですよ。うん、で、ここで積んでおくと、こう先端が止まりますから。伸ばしたい時は。伸ばしたつがつけてるんです。つけてくるんですね。例えば、挿絵だとか。そう。これ、これ。あんまりもう上の方が伸ばしたくないですけど枝ちょっと欲しいなって言ったらこう葉っぱ残しといて普通の,あの枝抜きみたいにやってってもいいと思います、はい、本来心拍っていうのはあのこういうピンポン玉の半分ぐらいの形葉っぱで作っていくわけですからね、はい、そ,そのためにこうちょっとスカスカになりますけど、うん、抜いてきます、はい、本当はこれでこれで一個なんだこれ、うん、こういうのが集まって枝だなが作ってきてるからです、うんで大きさをちょっと揃えてきますねまずこの骨格と枝の順序を決めとけば、うん、あとはこの目の伸びるのに任せて目つみしてって丸いあのピンポン玉の半分の形でできればいいわけですよちょっとこれはこう伸びてますけどねあの詰まってた場合はもうこれでいいと思いますで先端だけ積んでおけば、うん、そうするとこういう形ができてきますここで、はい、針金で締めてやればもうこういう形になりますからね。はい黒く綺麗になったでしょこれ。はい、ここまで葉っぱ整理した状態です。でこれであのもっと細い針金でかけて、うん、枝の配置していきます枝を。はい、先生どっちの葉っが好きですか。ちょっとこっちは葉
しようかな太いねこっちの方が太いうん太いこっちの方が細いちょっとかけてみてちょっとこっちはね葉っぱが多いですよだからこれ目摘みやっていかないと、うん、あのうまく熟影ができないと思うこれ太さんこっちの方が太く見えますけどこれがちょっとこっちの方がね柔らかくてああまあ柔らかいは柔らかいですね,ねこっちの方が硬いですねそうでこれがね葉,葉が長くこう伸びる性質だと思う、うん、ちょっと柔らかいですこっちは葉っぱが硬いと思いますそうですねこっちの方が作業しやすい作業はこっちの方がしやすい,やすいなるほど赤松に針金かけるのとね五葉松に針金かけるのと違うから赤松にかけると難しいだから葉っぱ長いからそんな感じなるほどこっちはこっち葉っぱそんなに長くないからこっちはあの初めての人だったらかけやすいかけやすい細い枝に針金をかける時のコツみたいなのあります、うん、こ,のこっちの手針金をこうねこうかけますねこのこの押さえこれがしっかりしてないとね押さえないでやってるこれなんかかけらんないですよこれ左手うん私左利きだからあそうかそうか手が逆になると思うけど、はい、押さえる方針金を押さえる手押さえる側の手でしっかり針金を固定させてこないとダメこれ、うん、ここをなるほどそしてこれ目だからまだやりづらいんですよそうなんです、ね、こう輪っかを作るように、うん、さっきあの螺旋巻いたんですけど螺旋巻くような形、はいはい、コイル押さえる手でちゃんと固定しとかないと枝折れちゃう。ここそう折れちゃう。これ、うん、これ目だからこれやってたらこの枝取れちゃうんですよ。これ。ここを支える、うん。ここが支えがしっかりしてればこっちでこうやって曲げてしても大丈夫です。うん、支えをしっかりして。だからここ一回回したらまた手が少し前に進んでいくんですよ。これ。うん、こ,こ,この支え。これが支えがしっかりしてないと。うんみんなポロポロこういうの目取れちゃいます。うん、これがあの細い枝なんかの。細い枝太い枝も同じですけどね、うん。この支えをしっかりするってこと。こうやりづらかったらこういうふうに鉢から抜いちゃった,抜いちゃった方がやりいいかもわかんないですけど、うん、小さいな、うん。やりにくい、ね。これだとおかずやりやすいもん。正しく根っこ保護しないと、うん、乾かさない。これこの枝になりかけてますよね。ここをまずここを押さえてで次やつはまた進んできますよね。ここでしょ、うん、次かけるときここに入れてきてこすでこれがもう目を起こしますこう、うん、なるほどであとねこう針金前の2本目の針金入るとき、はい、これはねこのままこうグラグラしてるんですよこれ、うん、こういう場合ねちょっと、うん、見てくれ悪くなります見えないところで。重なってるでしょ。太い針金に、うん、上乗っかってるでしょ。乗っかってますね。見えるところだと格好悪いね。だからそうするとこれが完全にこう、うん、安定する。うん、ぴったりくっついてますよね。ちゃんとして出来上がった枝だったらこれを角度九十度変えるだけで済んじゃうんですけどね。はい、でずっとこう間通してきますこれ。ちなみに正面決めてなかったですけど。うん、どっちでもいいな。どっちでもいいですよね、うん、これ。どっちでもいいですよ、うん、今の段階だと。今ね、これ頭こっち向けたから、これ正面にします。こっちは正面。うん、普通、通常はお辞儀してる方ですもんね。そう。凹んでる方。これ今やったのは、下げるだけじゃなくて。上げたんです枝の出てるところは下下がってますけど、うん、目上げてます、はい、そうするとスカスカになってるのが縮まってくると思いますこれ、うん離れすぎてこれはもっとこうくっつけてです、うん、植え付けた時をちょっとねこれって、はい、いわゆる挿し枝とかってどうなるんですか挿し枝はなんですかこう幹見るだからあ,あんま考えなくていいんですかねそう考えない私考えて作らないこの幹がどういうふうに綺麗に見えるかと確かにこう枝くわりがどうなるか確かに先生の木ってそういうのあんまり考えない、ね、あの頭はどうのこうの考えないの頭どこにするとか
こがなくてしかないこういうことなんだ<笑>、うん、ただここの枝を作っていって空間が綺麗にどうに見えるかって枝はあんまり見えないんですよ、うん、こういうこう模様の空間とかこれだって県外だからこ,れこうなっちゃダメですよここに。八靴じゃない、うん、いくらかでも開けとく。先生はもう幹をきれいに見せることをいつも優先して考えてる。ミキッな空間。これまあ、頭はどうのこと、最後に頭はできるから。頭はどこどこって聞かれてもなあって考えちゃうけど、ね。<笑><笑><笑>そっか、だから独特なんですね、先生の作る木って。<笑>ちょっともういいでしょうこれ。うん。いやいいと思います。鉢入れたらね。ゆくゆくね、うん、枝が育ってって、棚子でポンポンって作ってたら、かっこよさそうですよね。もうこれができれば、あとこう、棚をピッピッ作っていけるんだ。ね、植え替えはやりましょうか、じゃあ、うん、持ってくるんでなんか。うん、うわ、朝八でも違和感ないでしょうね。そうですね。これめちゃくちゃいい木なんですよ。これは先生が作って、神田さんが針金かけた。そうそうそうそう価値は入れない。中国は全部私がやつ。そうなんですよ。ミニチュア版で。ミニチュア版だ。枝がもっと出てきて。まあこういう風にできるかもしれない。こ、う、れ、ん、でちょっと T シャツ作りたいですね。<笑>今度写真撮りますこれ。白いやつで。<笑>これめちゃくちゃね。価値は針金かくうまいよな。うまいですよね。<笑>あのお祭りの時にこれを見に何度も足運んだ人がたくさんいて、うん、私がかけたらねこ,こんなかか,かかんないですそうですねさっきの話で聞くと頭これもう完全にだって基本の作り方ですもんね、うん、頭とか差し枝みたいな、うん、そうこれ綺麗ですよこれだからなんか2人のいいところがちょうどね、うん、こう重なった木というか非常にいい木ですもう売れちゃいましたんすぐ売れちゃいました、うん、<笑>そう<笑>その辺にあった鉢で植え替えを通して一応針金かけ終わ,り終わったんで、はい、今度植え替えますあの普通だとねあの県外鉢これ県外の木だから細長いんだね下方、はいはい、鉢みたいなああいうのに入れますけどこう,こういうのでもいいと思いますこの鉢、うん、そんな違和感がないと思いますんで、はい、でちょっと高い台の上置いとけばこれはかなり生えると思いますよ。こっちが正面か。これから上からやります。上からやりましょう。軟禁玉すだれ。だれえー、熱いのですだれをパンタさんが作ってくれるそうで。はい、おいい風。はい。あ、<笑>あおいい風だ。いい風。いい風涼しいや。うん、こ,こ,こういう<笑>一人しか一人しか変わらない。あ、いいね。じゃ県外で作ったんで、はい、県外風にいきます。おお。無事？いいね。日陰になった。<笑>上の方巻くのは土から出るから。え<笑>あ今聞いてなかったあ根っこがばらけないようにばらけないきれいに根っこ収まるように巻いてます縛るような形になっちゃうね出すぎたね。え？出すぎ？これ水ごけ貼っとこうかな。そうですね。出すぎちゃったね。結構出出るんだなと思って。ちょっと出すぎみたいです。うん、水が見える。
これはねこのコケ貼っていきます。完成。うん、完成。完成。だいぶ木が変わったよね。変わりましたね。<笑>いいじゃないですか、ほら、うん。最初の模様がここだからね。うんうんうん、これ一回して。先端に模様つけたかった。まあ、こういう感じで、まあ、多分何でもいろんなことできますよね。うん、いろんなことできる、ね、ほら。今回は剣眼でやったけどね、流し。流して、あとぐしゃって縮めてもいいしね。縮めてもいいし。うん、分陣もできるし。そう。シーパーから何でもできるや、うん。これであの県外だとね場所取んないから。まあでもね。<笑>一番場所取んだ吹き出し。場所取んないけど。<笑>ここだけできるよね、うん。もう骨組みできてんだから。そうですね。あの枝作っていくだけで。ね、枝作って。これがもっと、えー、もうちょっとね、えー、出来上がれば固定できるシャリ作れるんですこと。そうですね。一、うん、本目こんな感じで。うん、もう一本あるんで。もう一本。それは違う樹形でお願いいたします。うんはい、はい。ありがとうございます。はい。